நான் உங்கள் கணிஷ்வரன் இது நாலேஜ் பாஸ் இந்த ரெண்டாவது டுட்டோரியலில் நாங்கள் பார்க்குறதுடைய ஆடியோனோ பேசிக்ஸ் நிகழ்ச்சிகள் போகலாமா மனிதர்களுக்கு கை கால் கண் மூக்கு என்று சொல்லி அசைவுகளுக்கும் சரி செயற்பாடுகளும் சரி எத்தனை அங்கங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் எல்லா வகையான அங்கங்களையும் கட்டுப்படுத்துறது இந்த மூல தான் அதே போல தான் மனிதனால் ஆக்கப்பட்ட இந்த ரோபோவுக்கும் நிறைய அங்கங்கள் இருக்கும் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் மோட்டர்ஸ் அதனுடைய பாகங்கள் உணர்கருவிகள் சகல விதமானது இருக்கும் அதன் எல்லா வகையான கருவிகளையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை மூலைகளில் ஒன்று தான் இந்த ஆடியோ அடினோன்ற இந்த கண்ட்ரோலர் நாங்கள் பாவிக்கிறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு ஒன்று இந்த காலகட்டத்தில் அதிகப்படியாக பாவனையில் இருக்கிற ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதே நேரத்தில் விலை குறைவாகவும் இருக்குது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது யார் வேண்டுமென்றாலும் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் ஈவன் உங்கள்கிட்ட தொடக்கம் ஒரு பிசிபி போர்டை டிசைன் பண்ணி செய்கிறதுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான மிஷினரிஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்களே இந்த ஆடினோ போர்டை அதாவது இந்த ஆடினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீங்களே சேல்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுடைய ஒஃபிஷியல் வெப்சைட் ஆடினோண்ட ஒஃபிஷியல் வெப்சைட்டான ஆடினோ டாட் சிசி என்ற இந்த ஒஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இந்த ஆடினோ போர்ட்ஸுக்கான எல்லா வகையான ஆடினோ போர்ட்ஸ்லேயும் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் சர்க்கிட் டயக்ராம்ஸ்லேருந்து அதோடைய சகல விதமான டீட்டெயில்ஸும் நாங்கள் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த டவுன்லோட் பண்ணுற விஷயங்கள்லேருந்து நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் நாங்கள் உற்பத்தி செய்கிற அந்த ஆடினோ போர்ட்ஸை நாங்களே சேல்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஆடினோவில் வந்து நிறைய வகையான போர்ட்ஸ் இருக்குது எங்களுடைய தேவைகளை பொறுத்து நாங்கள் என்னென்ன போர்ட்ஸ் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம்ன்றதை நாங்கள் தேர்வு செஞ்சு கொள்வோம் பெரிய ப்ரொஜெக்டுகளுக்கு அதாவது பெரிய பெரிய நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டிய ப்ரொஜெக்டுகளுக்கு நாங்கள் ஆடினோ மெகாவை யூஸ் பண்ணுவோம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலையும் கூடினது கொஞ்சம் ஆள் கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்காது பொதுவாகவே நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டடி பர்பஸ் ட்ரைனிங் பர்பஸ் எல்லாவற்றுக்காகவும் பொதுவானதாக நாங்கள் பாவிக்கிறது தான் ஆடியோனோ உணோ இது ரொம்ப சிம்பிள் நாங்கள் அதைத்தான் நாங்கள் ஃபர்தர் ஸ்டடீஸுக்காக நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் அடுத்தது ஆடியோ நானோ அது கொஞ்சம் சின்ன நேரம் இருப்பேன் சின்ன சின்ன ப்ரொஜெக்ட் ப்ரொஜெக்டுகளுக்காக நாங்கள் பாவிப்போம் அதையும் தாண்டி ஆடினோ ப்ரோமினி இருக்குது அது என்ன சின்ன நேரம் இருப்பேன் அதுக்கு பிறகு ஆடினோ லில்லி பேட் இருக்குது அதுக்கும் வித்தியாசமான சில சில ப்ரொஜெக்ட்ஸுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வோம் ஆடினோ போர்ட்ஸ்லேயே வந்து அதிகப்படியாக ஸ்டடி பர்பஸுக்கும் சரி அதை தாண்டின வேறு வேறு எங்கள் ஈஸியான ப்ரொஜெக்ட்ஸுகள் மற்ற அடுத்தடுத்த சின்ன சின்ன ரோபோட்டுகள் உருவாக்குறதுக்கும் சரி நாங்கள் பெரும்பாலும் பாவிக்கிறது இந்த ஆடினோ உணவு போர்ட் ஸோ நாங்கள் அந்த ஆடினோ உணவு போர்ட்லேருந்தே எங்களுடைய ஸ்டடீஸை தொடங்குவோம் ஆடினோ உணவு என்ற நாங்கள் இனி பார்க்க போகிற இந்த செயற்கையான மூளை அதாவது இந்த சின்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களோட கம்ப்யூட்டரே போல தான் இதுக்கும் ரம் இருக்கும் ரொம் இருக்கும் மெமரி இருக்கும் அதையும் தாண்டி இதனுடைய ப்ரொசஸர் இருக்கும் ஸோ அப்படியே நிறைய விடயங்கள் வந்து இந்த போட்லேயும் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் என்றே நாங்கள் நினச்சி கொள்ளலாம் நாங்கள் எங்களுடைய முதலாவது ஆடினோ போட்டை பார்க்க போகிறோம் அதில் உள்ள சில சில முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்ன என்னென்னத்துக்காக பாவிக்க போகிறோம் என்றத ஒரு சின்ன பேசிக்காக இந்த எபிசோடில் பார்ப்போம் இதுதான் ஆடினோ உணவு போட் ஆடினோ உணவு போட்டில் வந்து அங்கே கம்ப்யூட்டர் போலவே ப்ரொசஸர் இருக்கும் ரேம் இருக்கும் அதே மாதிரி மெமரிஸ் இருக்குது என்னுடைய இன்புட் அவுட்புட் பின்ஸுகள் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் போலவே நாங்கள் இதுக்கும் பவர் சப்ளையும் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பின் ஒரு ஜிஎஸ்பி பின் இந்த ஜிஎஸ்பி பின்னில் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் நாங்கள் எங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்கும் இந்த ஆடினோ உணவு போட்டுக்குமான தொடர்பை வந்து ஏற்படுத்தி கம்ப்யூட்டர் மூலமாக இந்த ஆடினோ உணவு போட்டை நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரு ரோபோவை ஏன் தயாரிப்போம் இதில் உள்ள இந்த பின் தான் நாங்கள் இந்த ஆடினோ உணவு போட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை நாங்கள் என்னென்னத்துக்கு இந்த அடாப்டர் மூலமாக பவர் சப்ளை பாவிப்போம் பண்ணுறத அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நாங்கள் சேம் முறையில் பார்க்கலாம் இதில் காட்டியிருக்க இந்த அளவு பின்ஸும் இதனுடைய வோல்டேஜ் சம்மந்தப்பட்டது இதில் ஃபைவ் வோல்டேஜ் எடுக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் எடுக்கலாம் கிரவுண்ட் பின் வோல்டேஜ் இதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படியான பின்கள் இந்த அளவு சாப்டர் இருக்கலையும் இருக்கு அதுக்கு கீழே உள்ள இந்த ஏ ஜீரோ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் என்ற இந்த பின்கள் வந்து அனலோக் பின்களாக இருக்கும் அதாவது அனலோக் சிக்னல்ஸை இன்புட் பண்ணக்கூடிய பின்களாக இதை பயன்படுத்துவோம் அனலோக் சிக்னல் என்றால் என்ன அதை எப்படி நாங்கள் எடுக்கிறது என்னென்ன சென்சர்ஸ் அதுகளில் நாங்கள் அனலோக்
ஒன் அல்லது ஜீரோ ஒன்று செய்கையை தரக்கூடிய பெண்கள் அதாவது இது இன்புட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அவுட்புட்டாகவும் இருக்கலாம் இந்த போர்டுக்கு நாங்கள் ஒரு சிக்னலை வழங்கக்கூடிய பின்னாகவும் பாவிக்கலாம் அல்லது இந்த சி போர்டிலிருந்து சிக்னலை வெளியே எடுக்கக்கூடிய பின்னாகவும் நாங்கள் அதை பாவிக்கலாம் இந்த சுவிட்ச் வந்து ரீசெட் பட்டன் என்று சொல்கிறது எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் ரீஸ்டார்ட்னு ஒரு பட்டனை பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரீஸ்டார்ட் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கல அந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி திருப்ப தொடக்கத்தில் இருந்து எங்கள் ஆரம்பிக்குமோ அதே போல் தான் இதில் உள்ள இந்த ரீசெட் பட்டனும் இந்த ரீசெட் பட்டன் நாங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கல இந்த ஆடினோபோ திருப்பி தொடக்கத்தில் இருந்து என்ன வேலை செஞ்சு கொண்டு இருந்துச்சோ அதிலிருந்து விட்டு திருப்பி தொடக்கத்தில் இருந்து இது ஒன்றாகி வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ரீசெட் பட்டன் இருக்குது இதில் உள்ள இந்த சிப் தான் மெயின் கண்ட்ரோலர் இதில் உள்ள இந்த கண்ட்ரோலர் ரெண்டு பேர் அட்மெல் அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட் பி என்ற கண்ட்ரோலர் தான் இந்த ஆடினோவில் வந்து அதாவது முக்கியமாக இந்த ஆடினோ உணவில் வந்து பாவிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்ன ஒரு சின்ன வெள்ளி மாதிரி ஒரு விடயம் இருக்கு அது கிறிஸ்டல் அதுதான் எங்களுக்கு இதயம் எப்படி இருக்குதோ அதே போல தான் இந்த ஆடினோ உணவு போட்டுக்கும் துடிப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்காக இருக்கிற ஒரு துடிப்பு கருவி தான் இந்த கிறிஸ்டல் ஆடினோ பேசிக்ன்ற இந்த எபிசோடில் நீங்கள் முக்கியமாக ஆடினோ உணவுன்ற இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் பேஸிக்கான விஷயங்கள் பேஸிக்கான பகுதிகள் என்னென்னதுக்காக பாவிக்கிறன்ற பேசிக் திங்ஸ்களை நீங்கள் இப்போ ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்தடுத்த எபிசோடில் நாங்கள் இது எப்படி கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ப்ரோக்ராம் எப்படி நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணுறது என்ற விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் வேறு இருக்கிற எபிசோடில் பார்க்க இருக்கிறது வோல்டேஜ் சப்ளை சிஸ்டம் அதாவது முக்கியமாக ஒரு ரோபோவில் பவர் சப்ளை தேவை அந்த ஒரு ரோபோ வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு மனிதன் இயங்குறதுக்கு எங்களுக்கு எப்படி உணவு தேவையோ சக்தியை வழங்குறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு ரோபோ அல்லது ஒரு மெஷின் ஒன்று இயங்குறதுக்கு அதுக்கு பவர் சப்ளை தேவை அந்த பவர் சப்ளை சிஸ்டம் முக்கியமாக இந்த ரோபோட்ஸுக்கான இந்த பவர் சப்ளை சிஸ்டம் நாங்கள் எப்படி பிரித்து கொடுக்கலாம் எப்படி அதை நிவர்த்தி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ மெயின் சப்ளை பாதிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் அதை எப்படி நாங்கள் சரி பண்ணி கொடுக்கலாம் என்ற விஷயங்களை வேறு எபிசோடில் விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் வோல்டேஜ் சப்ளை சிஸ்டம் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடை பெற்றுக் கொள்ளணும்னா உங்கள் கணேஷ்வரன் பாய் பாய்